ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രീം ജോബ് കേരള പി എസ് സിയുടെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊല്ലം ജില്ലയെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ല രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് അറിയുന്ന ഫാക്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചില ഫാക്ടുകളിലൂടെ നമുക്ക് കിടക്കാം പ്രാചീനകാലത്ത് ദേശിംഗ നാട് തെന്മഞ്ചി ജയസിംഹ നാട് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം കൊല്ലമാണ് പന്തലായനി എന്ന് മലബാറിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ല കുരക്കേനി എന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ല ഇതെല്ലാം കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കടൽ തീര ദൈർഘ്യം മുപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ കൊല്ലമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എള്ള് ചെമ്മീൻ എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ ജലസേചന പദ്ധതിയായ കല്ലട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയും കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുള ആയ പട്ടാഴി കണ്ടെത്തിയ ജില്ലയും കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ജില്ലയും കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്താണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഇരട്ട മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളായ നീണ്ടകരയും ശക്തികുളങ്ങരയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്കുള്ള നഗരം കൊല്ലമാണ് വയോമിത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ചീന കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സി കേശവൻ മെമ്മോറിയൽ ടൗൺ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്താണ് വേണാട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊല്ലം ചിറവ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും കൊല്ലമായിരുന്നു വേണാട് ഭരിച്ച ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി ഉമയമ്മ റാണിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കൂരക്കേണി കൊളമ്പം മലൈ ചൂലം എന്നീ പേരുകളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശം കൊല്ലമാണ് കൊല്ലം തൊല്ലം ഭവതു തിതരാം പിന്നെയും കൊല്ലമേവ അതായത് കൊല്ലം എത്ര പഴയതായിരിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നും അത് കൊല്ലമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും ഈ വരികൾ ഏത് പുരാതന കാവ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം കൊല്ലം കണ്ട ലുരുവനവിടെ തന്നെ പാർക്കാൻ കൊതിച്ചിട്ടില്ലം വേണ്ടുന്നുള്ള ചൊല്ലുള്ളതത്ര ഈ വരികൾ ഏത് പുരാതന സന്ദേശ കാവ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മയൂര സന്ദേശം പ്രാചീനകാലത്ത് ചൈനയുമായി വിപുലമായി വ്യാപാര ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു കൊല്ലം കൊല്ലവുമായി വാണിജ്യ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളോ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച വർഷം എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നഗരമെന്ന് കൊല്ലത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച മൊറോക്കോ സഞ്ചാരിയാണ് ഇബിനു ബത്തൂത്ത ലോകത്തിലെ മികച്ച അഞ്ച് തുറമുഖങ്ങളിലൊന്നായി കൊല്ലം നഗരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇബിനു ബത്തൂത്ത അറബി സഞ്ചാരിയായ സുലൈമാൻ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച വർഷം എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അയ്പത്തി ഒന്ന് കൊല്ലത്ത് തങ്കശ്ശേരിയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ട്രേഡിംഗ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് ചരിത്ര രേഖകളിൽ യൂറോപ്യന്മാർ മാർത്ത എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശം കരുനാഗപ്പള്ളി വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് കൊല്ലത്ത് ഹജൂർ കച്ചേരി സ്ഥാപിച്ചത് വേലുത്തമ്പി തളവ പ്രാചീനകാലത്തെ ഒരു പ്രധാന തുറമുഖം നെൽക്കിണ്ട പഴയകാലത്ത് നെൽക്കിണ്ട എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് നീണ്ട കര ഖൊയ്ലോൺ എന്ന പേര് കൊല്ലം എന്നാക്കി മാറ്റിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കല്ലുമാല സമരം അല്ലെങ്കിൽ പെരിനാട് ലഹള എന്നറിയപ്പെട്ട സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് വേണാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജാവായിരുന്നത് ചേര ഉദയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം അറുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തോളം ഭരിച്ചു
പ്രാചീന കാലത്ത് ദേവലോകക്കര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ദേവലക്കര കൊല്ലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആറാം ശതകത്തിൽ ഗ്രീക്ക് പരാമർശിക്കുന്ന ആറാം ശതകത്തിലെ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരി ആരാണ് കോസ്മോസ് എൻഡിക്കോ പ്ലോസ്റ്റിസ് കൊല്ലത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഗ്രന്ഥമാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിയ ഇൻഡിക്ക ക്രിസ്ത്യാന ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോസ്മോസ് ഇൻഡിക്കോ പ്ലോസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്